，主上好久都未上朝了，身体也该痊愈了。即使未痊愈，也该让我们大家见上一面呐！是啊，我们要面见主上。是啊，让我们面见主上。主上,主上身体抱恙，还请各位大人再等几日，待主上好了，定会召见各位大人。孙公公，外界传闻主上失踪，可有此事？各位大人，不要听信谣言。什么谣言不谣言的？我们一见便知分晓，奴才归边去。大胆！各位大人，城主请功，请用耳朵放肆。姐夫将军，我们心系主上，大家也都想见见主上，就放心了。主上还在休养身体，你等如此聒噪，是要谋反吗？将军，我们就想见主上一面，大家也就放心了。是啊，本将军来时已问过御医，主上的身体已调理得当，明日便可面见大家，不是连一日都等不了吧？锦福将军，我们也是为主上分忧啊，哪怕见一面也好啊。就是。将军，可有主上的消息？本将军调动所有兵马，到处搜寻，不辱使命，终于找到了主上。如今。明日，安排三位进宫。金木西真的不找了？不必了，有叶昭南在，何须金木西？关三妹即位后，由他亲自退位，禅让于本将军，便真正的名正言顺了。将军不怕他坐上叶昭南之位后，不听将军的？怕什么？别忘了，叶昭南是男人，而她是个女人。只要有这个把柄握在我们手里。他便掀不起浪来。将军高明，今日你从府库里取些珍宝，赠与朝中几位大人。待禅让之时，还需要这些大人们响应。诺。为什么锦福让你假扮叶昭南？真的叶昭南去哪儿了？真的叶昭南失踪了。怎么会失踪？木西人狡诈，事情肯定没那么简单。所以，我要假扮叶昭南去调查。可你是女人啊。嗯，这个锦福将军说，我长得和叶昭南很像。他早有不臣之心，又苦于师出无名。恰巧叶昭南失踪。他便打算让我假扮叶昭南入宫。你长得像叶昭南？这这人嘛，长得相似很正常。只是相似而已，那都服侍他多年的侍从会认不出来吗？不行，太危险了。万一有个什么闪失，该如何是好？立刻所有回轩月。不行，锦福已经安排好了，他买通了叶昭南身边的人，不会被发现的。绝对不行。求你了。小明明，小明明，小明明，明明，明明，好了。
啊！油盐不进。既然如此，姑就留在这里，护你周全。都快着点，快点！快着点，周副将。这些是何物？看着还挺沉的。哦，回禀关世臣，这些是打点朝中重臣用的财帛。你也知道，将军在木西城权倾朝野，免不了有些大臣要打点。自然。哦，关世臣，你好好休息，明日你还要进内城呢。劳烦周副将关心。他们会将这些银子送给哪些官员？不管他，跟咱们没关系。查到哪些大臣和锦服是同党？便可以掌握到木西城的朝中机要。三妹说的很有道理啊，怎么哪儿都有你啊？三妹的事儿就是我的事儿，放心吧，三妹，本君会帮你查清楚的。就不劳烦易阳君了，如此大的账目流动，肯定会有记录，此事交给我吧。哎，你不猜我刚才在江吉府看见谁了？谁呀、啊？柳宣明。柳宣明？哎呦喂、哎，好烦啊他！我好不容易离开轩月，怎么还得面对他嘛？看来这柳宣明啊，还是个痴情种啊,啊！没办法，谁让咱们三妹魅力大呢？哎，我不行了，我想吃我越来越大，我我受不了。干啥呀你？你得适应啊。哎呦，我刚好适应好这个感觉。哎呦，不行，我你咋了？不行，我被他勾起来了。哎呦，哎，我还吃了，吃了。啊，那你吃吧，那你就日粉吃吧。哎，我真服你了行吧打听过了，这里是锦福将军的书房，很多重要的东西都在里面。两位大哥，两位大哥，来来来，打听个事儿，打听个事儿啊！来，辛苦辛苦。我们是从轩月来的，这初来乍到，不知道这木西城有什么好玩的。你想玩什么呀？这儿都有什么呀？有钱，什么都有，什么都有是有什么？那个，哪个？就是那个，哪个呀？哎。这谁呀、啊？这么丑。
来藏了。你来作甚？你来作甚，本君便来作甚。阴魂不散。等着哪天本君俘获了三妹的芳心，带着三妹远走高飞，你想见我都见不到。我想见你，想什么呢？这么多书怎么找？你不用一本一本看吗？他们是今日出的府库，出库的时候一定会记录，只需要找上面没有灰尘的即可。这本没有灰。哇，这本书本君找了好久啊，锦服可以呀、啊，啊？装，接着装，都是男人，不能坦诚面对自己的喜好吗盗墓西，你这是报吗？你是不是心仪三妹？是啊，三妹幸福了，你是不是便欢喜了？是啊，那本君能让三妹幸福？三妹幸福了，你欢喜了，那本君不就是在报答你吗？你自己说的话，你自己信吗？深信不疑啊！你是有大病吧？啊，这将军，给关三妹裁制的男装做好了。另外，轩月来了消息，前去解决坛上的刺客被杀了。坛上这个狗东西，若不是他办事不力，吉普西早就到手了。多派点人手，不管他碎尸万段、挫骨扬灰，难解我心头之恨。这些都是你做的，你还会烹制呢。慧柔从小受父王冷落，因此常常自己下厨。唉，你说同样是双生子，一个如此端庄贤良，另外一个竟然如此阴狠歹毒。不过你这个公主也真是够惨了。不说这些了，吃一块。我等会儿再吃吧，你先吃吧。云罗可是在担心秦郎？你说外面天色都这么晚了，他会不会出什么事啊？那你为什么不去找他？啊，听说
这轩月使臣关三妹，近日住在将军府，你要不然去找他。我只听闻，他来木溪和谈，从未听闻他住在将军府。我也是来了木溪城，近日听街上的人说的。那我要去找大姐，你跟我一起去吧。啊，我就不了。秦梦害了使臣大人的金兰姐妹，她，她一定很不想见我。没关系的，你是你，启梦是启梦，大姐不是这样是非不分的人，未免给使臣大人添堵，我就在这里等你吧。可是，要不然，你先去将军府，先去给使臣大人言说，若他不计前嫌，你再派人来通知我，我再去也不迟啊。惠柔公主真是善解人意，既然如此，那你就在这里等我。没想到，这么多大臣收到过锦福的财帛。由此可见，锦福在朝中势力不可小觑。也不尽然，许多人依附锦福，是见锦福失当。越多人见锦福失当，便有越多人依附，如此循环往复，如同滚雪球一般。但这颗雪球未必坚固，正所谓树倒猢狲散，只需要直接扳倒这棵大树。那些依附者便可不攻自破。嗯，这份名册至关重要，至少我们可以知道，到底谁是敌，谁是友。我们还是赶紧誊抄一份，放回到原处，以免姐夫发现。本君可是有名的快手，交给本君吧，很快便可誊抄完。孤的手，也很快。你俩这又是干什么？三妹是孤将来的夫人，她的事。就不劳烦易阳君了。你也说了是将来，既然是将来，指不定是谁的夫人。易阳君，对我们主上说话要懂得敬畏。像我们主上这种，这种，这种，这种，我们主上的功夫和智慧、容貌和胆识，前无古人，后无来者，堪称绝世无双。而你区区有几分姿色罢了。若你再敢对主上不敬，休怪我姚虎对你不客气。我倒是想看看，怎么个不客气。三妹，你们这……二哥怎么了？我刚听人说，他让进了将军府，被锦福将军给抓起来了。什么？哦，可有看到云罗？我……那倒没有。依云罗的性子。谭让来了，他不可能不跟来。我现在就去找锦福。嗯，我也去。易阳君，你不方便同去。嗯。姚虎，哎，你太冲动了，暂时也留在这儿。诺。那就请你照顾好三妹。易阳君，我劝你不要跟我们主上争了。像我们主上这种智勇双全、绝世无双的人中。独退位诏书，我会考虑放了谭让。我想见见谭让。
，只是见一面而已。将军，不会连这点薄面也不给吧？这边。谭壤，是我们。听出来了，云罗，你来了。就你这还耳听八方呢？我是关三妹。云罗在哪儿？云罗在我家，你们赶快去找他。你放心，我们很快便会救你出去。我倒是无妨，我就是怕我出来时间太长，云罗会出来找我。你们赶快去啊！你总让我们赶快去，总得告诉我们你家在哪儿吧？我。唐然，你可千万不能出事、啊！这位大哥，麻烦你通报一下，我想要见轩月使臣关三妹。你是谁呀、啊？你就跟他说，我是轩月城的一位故人。问这位大哥了，成，那你在这等一会儿吧。谢谢大哥。哎，哟，周副将啊，你不在里屋看着棺材，出来干嘛？啊，那个晚上没人给我们送饭，饿了，去就去厨房拿点米。谁让你自己出来？将军，行色匆匆的，奔丧啊！门外有位从轩月来的姑娘，求见关时辰。以后再有轩月的人，或者有人要见时辰，你先来通禀我一下，别什么人都让他见，弄得咱们将军府好像他轩月城门口似的。啊，明白了。那周副将，门口的姑娘。我先去看看，走。哪位要见关世臣？是我。大姐，你到底想干啥？我想拉屎，求你了，快憋不住了。不是我说你一个姑娘家家，你说话就不能不文雅一点吧？我屁股想吐。行行行行，你爱咋咋地，你开心就好，行吧？不是我说你，你白天就想逃跑，你觉得我现在还会相信你吗？哎呀！啊！嗯、哎。好粗鲁啊你！揍你！啊，这盆你凑合着用吧，我是不可能放你出去的。哎，可我这样了，烦人，真烦人！哎，等等，我警告你，赵金现在不在。你要是想逃跑，我没有人救得了你我。我现在是断了腿的骡子，跑不了。你快给我解开！真是小人得志，狗仗人势。他日我若有出头之日，必将拔光你的鼻毛。
，我让你认识认识，谁是你爹。哎呦！哎呀，你快点，我憋不住了。马上，马上，马上，烦死了你呀、啊！那，上吧。云罗也是我的妹妹，我跟你一起去找她。要是云罗有半点闪失，不用姐夫，我会亲手杀了她。让、啊。主上，看见主上。啊他是我妹妹，她受了轻伤，有些失去风，整天就想着要嫁给。拿天宝确认城主也封起来得了，将军恕罪，卑职马上告诫门房，严加把守。滚，诺。估计是又一个把我认成。好叫！叶昭南，真长你这样？那你说巧不巧？来来来，我来站着去吧。别说呀，他始终是是个祸害，得想办法把他处理。你看我之前说啥来着？咱就应该把他给剁了。怎么都想剁我呢？关三妹跟柳学妹已经看到他了，嗯，要不就把他交给他们处理得了。也好，我反正觉得还是多个省事。出路。史晨呢？只要你肯服侍好本将军，别说是去见史晨了，就算是去见主上，也没问题的。你想干嘛？你别乱来啊！我可是轩辕城主柳轩明的妹妹，云罗公主。柳轩明的妹妹？好啊，今夜。将军就做个驸马，小宝贝儿，我。
我来了啊！这气个！你别过，你过开！你越反抗，我就越强壮。逮着你，看我怎么折磨你，小宝贝儿！哎呦，看你往哪儿跑！你别过来，小宝贝儿，我来了啊！你别过来，我就喜欢刚烈的。哎呦，别跑！三妹，你在这儿照顾他，我去找云罗。我和你一起去。别跑啊，小娘们儿！月罗、啊，快回来，来，月罗，大姐，赵小心！嘘，小宝贝儿，来人！搞什么？大半夜不睡觉，一直喊云罗，云罗，云罗。可是柳玄明之妹云罗公主，又是城主夫人，又是云罗公主，我这将军府就快成轩辕的行宫了。就是这个小娘们，她敢咬卑职，明明是她图谋不轨在先。你们想干什么？要他的命！这里是将军府，不是你们轩辕。那又如何？云罗是轩辕的公主。又是我的金兰姐妹，周副将轻薄云罗，杀了他，又如何？三妹呀、啊，你也说了，她是轩月的公主，又不是木西的公主。莫说轻薄于她，就算杀了她，又能怎样？你将军不妨试试。倘若今日云罗丢掉了一根头发，我便让整个将军府陪葬。你，你，三妹，你一而再、再而三的挑战本将军，难道你不怕本将军碾碎你吗？就凭你吗？<笑>城内本将军有三万精兵，难不成？还杀不了你们！哎，那这边有个大西哥，咱帮谁啊？你你你就像屈原似的，你说帮谁？咱肯定帮三妹去吧？这这不是景福的地盘吗？你给我的死地盘呢？谁敢动三妹，咱们就干死！走，动手！好，哎，等等，你要去？赵将防雷，你们去封住府门，若打起来，千万不要让任何人出去通风报信。老关。你去柴房准备火，若打起来，火烧将军府。好，好，走。将军不会以为我们会毫无准备的来吧？在木西、轩月两城边境，有五万轩月将士蓄势待发，就等着我们的信号。将军要不要试一试？不愧是城主，果真想得周全。你唬谁呢？那就试一试啊！三妹呀、啊，三妹，你们这群人的火气，怎么比我这个征战沙场的武夫还大？火气不大，没人害怕。<笑>好了好了，天色不早了，你们早点休息。明日我们还有重要的事情要办。且慢，云罗公主的事还没完呢。周副将轻薄云罗公主，毕竟也没成功。依你的意思是，只有成功了才能追究，没成功，此事便要罢了。<笑>对呀、啊，这不是很合理吗？那依照将军的意思，<笑>当初你娘怀你的时候，把你生下来，你便是人；若是没有把你生下来，胎死腹中，你便连人都不是了。关三妹。
关世臣，这样你满意了吧？走。主上，让微臣杀了他。此事你们谁都不要插手，我一定会为云罗出了这口恶气。哎，你是怎么了？嗯，你连柳玄冰的妹妹都敢碰？嗯，你命都不要了？谁能想到柳玄冰的妹妹能来咱们将军府啊？将军，这关三妹也太不把将军放在眼里了。嗯、明日命赵京他们。将叶昭南的尸体葬在后院，待关三妹宣读退位诏书后，生杀予夺，尽在我手。到时，我定将那关三妹碎尸万段。嗯。谁让你跑来木西的？好了。他来都来了，你说他又有何用？顾自己的妹妹，还训不得了？你，训得训得，只要你们把谭壤救出来，想怎么训我都行。放心，你的谭壤他现在很好，有我们在，不会让他出事情了。嗯、明天就给我回轩玉。我不回去，谭壤不回来，我哪儿都不去。你，真是越来越不听话了。堂堂轩月公主，为了一个男人跑来木西，成何体统？你好意思说我吗？你？你一个堂堂城主，不在轩月待着，为了老婆，颠颠的跑到木西来，对老婆犹如跪舔之犬，有脸说我吗你？你你放肆！姐姐，他凶我，你，你王兄呢？也是紧张你，你这个人也是。云罗的脾气秉性，你是知晓的。不救出谭壤，他是不会回去的。不如，就让他留在我身边，明日随我一起进内城。这样一来呢，我还可以照顾他的安危。嗯。王兄，求你了。哦，对了，那信号键是怎么回事、啊？本想见面时就给你的，忙着忙着就忘了。轩月的精锐都在这里。小虎，云罗公主，我这是回轩月了吗？我回轩月了，我回轩月。呃，嗯，呃，克千月，我虽不知你为何在这里，但是，你若是想活命的话。你不可以让任何人知晓主上的真正身份。嗯，他如今扮作我的下人，你如今也要扮作我的下人。
。大姐，嗯，你说谭让他不会有事吧？你放心，姐姐给你保证，谭让一定不会有问题的。硕鼠，硕鼠，无食我鼠。三岁冠乳，莫我肯顾。是将去乳，是彼乐土。
了他。即便死。生子传宗接代，父王的雄心伟业全靠你啦！雪儿，你这次要讨的老婆，我看了非常满意。她既有你娘的貌美如花，又有你娘的河东狮吼的气概。但是，雪儿，娶这样的老婆，你必须要万分小心。<笑>你看看父王我，虽然你娘……是河东之师，但是被我训得服服帖帖。知道为什么吗？因为我有君子殉妻之秘籍。对了，为了让你少走弯路，不吃眼前亏，今天父王就把这秘籍传授给你。<笑>你给我听好了，其实就是两句话。第一句，你要记住，老婆的话永远是对的。第二句，第一句话永远是对的等孤真死了，你再赌我私人也不迟啊！你也真是的，真的拿刀子往自己身上扎。哼！这一刀离心脏远着呢，死不了的。姑得让这群大臣知道，他们把你害得有多惨，这样，等你救了木西城之后，他们才会对你更加内疚。易阳君说的没错，你真的很阴险。从他口中能说出姑什么好话？嗯，他说你这个人吧，虽然毛病挺多的，但整体上还是不错的。若是不想嫁给他易阳君，退而求其次，嫁给你，倒也是个不错的选择。他那是夸姑吗？嗯，他那夸他自己呢。<笑>不过，这次多亏了易阳君，若是没有他，不知道又要死多少人。没想到易阳君在天目军中有如此高的威望，幸好他及时出现，劝退了天目军。若是将天目城交给他管理，那会是个不错的选择。的确如此。那，你去跟他说。为什么是姑、啊？
，你俩关系那么好，应当你去才是。正是因为我和他关系好，才更应该你去说呀。这么好的顺水人情，我说与不说，我和他关系都是这样。但若你去说，他一定会对你刮目相看的。嗯。还说孤阴险，你没好到哪儿去啊？我这叫智慧。哦，在你这叫智慧，嗯，在姑这儿就叫阴险，嗯，你这不双标吗？去不去？哼，去，但是你得答应姑一件事。什么事儿？做事呢，得有始有终。嗯，所以，我们得把之前没办完的事，把它办完。接受，为何？你有没有想过，我在世时可保我们和平共处，但我的儿子、我的孙子，谁又能保证呢？那你打算何时跟三妹告别这不是才一个吗？还有一个呢
你从什么时候开始怀疑我的？从我见到你的第一眼起，我就没有信过你。你以为你上演了一出苦肉计，我便信了？你以为让探子送一封假的密报，我便信了？狐狸就是狐狸，即使披了一百件羊皮。你看到白鹿背上的伤的时候，说了句什么话？我应当是同情他的不幸。那你是何时发现他是天目城的细祖？他是细祖，你不知道？刚知道。哦，难怪那天他在大殿上给你送信，说天目城被攻破，我还以为是你和他之间有了主仆之情，他才给你送天目城的消息。那你为何费尽心思想要交换你我的信号键？你自己分信号键代表战争。我给过你机会，给过你救他们的机会，千惠柔，他们是无辜的。这个世上，从来没有任何人是无辜的。你说的他们，是天目君？善恶一念间，当太多人的性命在你手中的时候，你更应谨慎再谨慎。只要你心存善念，目之所及。皆是无辜者。人啊，生于天地，取用天地，结江流以自用，图生灵以自虚。有愧于天，有害于地，何来无辜之说？你在老鼠旁边睡过吗？你被家人孤立过吗？一个生了病的小女孩，够无辜了吧？那为何还会被？你等等我，客夫人莫急，听说客宫里他们已经进城了。哎、你说说，也不知道这孩子呀，在外边吃了多少苦头。话又说回来，还得感谢叶城主呢。我那时候那么对他，他还敢回来澄清。据说叶城主在推行节俭，上次澄清的时候，那些彩带灯笼都还在。这次回来澄清，也省得再置办些了。没想到都三成合一了，还能那么的节俭。你说你这孩子，你懂什么？叶城主节俭，那叫美德。到啥时候都得节俭。对对对，您说的对。啊、快看，客宫里，娘。哎呀，宝贝呀，宝贝儿，哎呀，宝贝儿，娘想死你了！快让娘看看，让娘看看，让娘看看，哎呦，哎呦，你也回来了？啊，是啊。吃饭了没有？啊，还没吃。那你想吃什么？我一会儿就去给你做。娘，我也还没吃饭呢，你怎么不知道问问我呀？哎呦，你说你这孩子没看见大人刚才在说话吗？一点规矩都不懂，一边去。你想吃什么？我给你做啊！哎啊，这个夫妻
废片儿。我还会做老婆饼呢。是吗？老关，要不然先把你俩胡说八道得了。胡说什么呢？说的我都不好意思了。别胡说八道。请。怎么样？你怎么服了这么久的药，一点好转都没有？都怪我，都怪我！你今日穿的这身衣服，真美就只有衣服美吗？鞋子美，发髻美，发簪美，耳环美。最重要的是，人最美。